में रुके थे आज फिर शुरुआत होगी नए जीत के इरादों के साथ उड़ान भरी जाएगी सुपरभात में कोमल भारद्वाज पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का तीसरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था जिसके चलते टास्क को रद्द करना पड़ा था लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले आज का दिन काफी हटके रहने वाला है तो बिना समय गवाए चलिए रुक करते हैं पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप दो के पांचवे दिन की ओर बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के पांचवें दिन की शुरुआत नए जोश और उमंग के साथ हुई पैराग्लाइडर्स चौथे दिन की उड़ान के लिए पैराग्लाइडिंग साइट पर उत्साह के साथ पहुंचे गुड मॉर्निंग मैं शशिपाल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के बिहार पे यहाँ पर पूरे 36 लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ जिसमें विभिन्न तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं और बी के साथ हम कोलोब्रेट करके हम लोग रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं जिसमें हमने एक फ्री पायलट का रेस्क्यू किया एंद्रियाज बेबीज़ की जो तालंगला पास के पास फंसा हुआ था तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मीडिया में न्यूज़ भी आ रही है लेकिन वो प्रॉपर नहीं जा रही है क्योंकि एबीमास की टीम के हम लोग चार लोग यहाँ से गए थे जो हेली में वहाँ पे हमें ड्रॉप किया लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही स्टीप बहुत ही स्टीप और बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरन वाला एरिया था वहाँ पर हम लोग लैंड नहीं हो सके तो हम लोगों को हेली ने नीचे ग्राउंड लेवल में उतार दिया उसके बाद हम लोगों ने लगभग नौ बजे के बाद शाम के नौ बजे तक हमने कंटिन्यू रेस्क्यू शुरू रखा जिसमें हम लोग तीन भाग सिंह और कमल और मैं हम तीन ऊपर की ओर ज़रूरी सामान के साथ ट्रैकिंग शुरू किया जिसमें लगभग हमें साढ़े तीन से चार घंटे लगे कंटिन्यू ट्रैक करने में जो कि कई जगह हमें ऐसा डिफ़िकल्ट टेरन भी मिला जहां पर हमें रॉक क्लाइम करके भी चढ़ना पड़ा और जैसे हम उसके पास पहुँचे तो हमने उसको एकदम से तैयार किया स्ट्रेचर में बाँधा और उसको हमने क्विक डिसेंड करना शुरू किया तो मेरी टीम के दो ऐसे जवान थे जो इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने अपने पीठ में कैरी करके लगभग 80 के अस्सी के उसका वेट था उसको कैरी करके नीचे तक हमने सेफ़ लैंडिंग करवाई जो कि हमें बहुत ही मुश्किल से करना पड़ा और हम लोग टेक्निकली रोप अप करके उसको नीचे हमने सेफ़ जगह पे लाया जहां पर हेली लैंड हो सकते पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंचते ही पैराग्लाइडिंग मैनेजमेंट टीम की तरफ से सबसे पहले पैराग्लाइडर्स को उड़ान के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हाय माय नेम इज अरुण सिंह आई लिव इन बीर हिमालय नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम अबाउट एट इयर्स आई लव फ्लाइंग सो आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट जॉब फॉर फ्लाइंग सेटल्ड हेयर इन बीर and uh, we have this extraordinary place to fly uh, world class everybody almost all over the world very very good pilots from the world all over the world come here and fly in the season time and we have this extraordinary uh, competition um, so i'm honored very very happy to be part of it and uh, i wish all the pilots very safe flights extremely good extremely safe tasks and uh, i just expect and hope uh this competition to uh to finish at a happy note at a very happy note uh thank you
So, uh, as I mentioned before, I'm a pilot of Ka from Kazakhstan and the conditions here are quite different than in my home country because in Kazakhstan we have uh, high winds usually and uh, here there's only thermal winds, which is uh, good for flying. I did my personal best here, 165, and uh, I'm looking forward to visit this place once more if there will be any other competitions going next year. Uh, as far as I know that the local organizers are quite ambitious for the next years. So I hope that we, me personally and other Kazakhstan pilots will come here soon, next time. करीब आधा घंटे तक टास्क के से संबंधित ब्रीफिंग हर दिन की तरह दी गई Following the example of yesterday and following what we can see now and following what blockers are saying to me. So that means that most likely if you come back here, you will violate the rules and you will go into the cloud, you will be penalized. So this task is so flexible because the intention is for you not to fly here, but to fly in the open like yesterday. Yesterday all of this area was unflyable in the cloud and we all flew in the open space. So this task is an attempt not to lose the day. But to use the day in the open, it's tactical risk. Of course, it's not that easy like flying in the mountain, but at least we have a chance to complete task or to fly sufficiently long. So please, when you fly, think with your head. Do not follow the instrument as it's showing your optimized route. If you're following the instrument, you will end up somewhere here for sure. That's why follow your mind and feeling and just go out and cross these turn points in some other place, yes. So I think there are some pilots that don't understand how this task works. Can you maybe explain what, what this task is about? So um... You just did. I'm just doing it. But if, but if you think some other points should be stressed more, I, I will explain. So or, let, let me explain. So the idea is we fly into this. Come here, come here, come here. You can explain, no problem. So the idea is uh, you have to fly into B24, uh, uh, 27, and then you have to fly out, but you could do it at any point of this radius. Yeah. So you could do it actually at the opposite side there or there. And um, this is the interesting thing about this task. Yeah. So right now it's showing like this ridge or this ridge could be the best, but maybe they are in clouds. Yeah. So you could also fly this direction and do the task the same distance. So the distance stays the same. But uh, it's maybe more efficient to do it somewhere at the mountain. Okay. Is there any questions about this? Please, I mean, there, there is no, nothing to be hidden here. If you have whatever concern, please ask me now, because I'm, I'm more than happy to explain. It's not that difficult. It's just a different concept of thinking. It's more like cross-country flying. It's not really following the optimized route and racing along this route. Who is old enough? He remembers the, those cat's cradle kind of task. This is like modern version of that. Okay. If one, the, yes. One uh, uh, clarification about the goal. Goal is again line, and this line is actually semicircle. It is line on the uh, on the one side and circle on the other side. 
and this semicircle, this line, is towards here, towards this place. So you can, if you are coming to the goal uh, from behind, uh, you can also do it. If you're coming to the uh, goal from the mountain, it is line for you. This, this is this is important also to know. The the line is towards the takeoff. So, because just to explain this. I believe everybody understood, just for the clarification, following the optimized route, like Tusky said, the line has orientation, it's fixed. So it's like this, facing to the mountain. But if you enter from the back, behind the line, in this half cylinder, you are in the goal, even without crossing the line. But you need to be in, in, in this 100 meter radius. So if you go like this, and if you go and land behind the line, in the semi-circle of 100 meter radius, you are in goal. You understand that? Or I should make a drawing? You would like to have a drawing? Drawing! Yes. के साथ ही पैराग्लाइडर्स ने करीब 11 बजे से खेल को आगे बढ़ाते हुए अपनी उड़ान भरी Hey guys, I'm Jimbo, the Adrian dealer. I'm from Canada and we're here at the P Paragliding World Cup in Beerbelling. And um, I'm here to tell you about the, the day yesterday. So yesterday it started uh, very open and then we had a very fast development of the clouds. And then which uh, made me as a uh, safety uh, committee uh, member uh, question about uh, the flyability of the day. Uh, towards the safety side of things. The cloud developed quite fast. It started to be sucking quite a bit. And then we saw some of the guys that were not in the competition starting to get into the clouds. So, and we saw the cloud base coming very low onto the takeoff. And then uh, we decided to uh, cancel the, the task. Um, so most of us flew all the way down to the landing and we realized it was a very good uh, very good decision because by the time I got to the hotel, we started to get some hail falling on us stuff so it was a safe thing to do and uh, to avoid uh, to uh, lose some people and uh, create some headaches for the organizers so we canceled the task today it it looks a little bit better uh, according to the clouds uh, but uh, but for the thermals activity it looks a little bit less so it's not going to be an easy day but I think we should have a task today and we'll see how it goes वर्ल्ड कप के पांचवें दिन प्रतिभागियों को बुधवार को 48 किलोमीटर का कठिन लक्ष्य दिया गया था मौसम के खराब होने के चलते और पहाड़ों के पीछे विजिबिलिटी कम होने के कारण प्रतिभागियों को बिलिंग से अहजू तक 10 बार आने और जाने का लक्ष्य दिया गया था बुधवार को 23 देशों के पैंसठ प्रतिभागियों ने उड़ान भरी मंजिले क्या रास्ता क्या जब जज्बा हो जीत का तो फासला क्या कड़ी चुनौतियों के बीच पैराग्लाइडर्स ने उड़ान भर ली है फिलहाल उड़ान जारी है वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे
पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे बेपरवाह चल न पैरों को रुकने दे बस चीले इस पल को आवाजें जो कभी सुनी ना हो जगह जो कभी देखी ना हो ढूंढ तो सही तलाश तो कर पता नई मंजिलों का मिल जाएगा ठहर भी जा वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार सुकून की छांव जहां सुहानी हो जहां की खामोशी भी रूहानी हो दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे हिमालय का दिल हिमाचल स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के आज के दिन का मुकाबला जारी है देखते हैं किस तरह से मानव परिंदे बीड बिल्डिंग के इन वादियों में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पांचवें दिन यूएसए के ऑस्टिन कॉक्स ने बढ़त बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर बने हैं ऑस्टिन कॉक्स 2245 अंक के साथ पहले स्थान पर कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर दो हज़ार अंक के साथ दूसरे स्थान पर और हंगरी के बेस हेल्स दो अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं भारत के रंजीत कुमार दो अंक लेकर चौथे स्थान पर चल रहे हैं और रोजाना अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं Hello, here's Sonas again, Sonas Plus Sing. So, um, and this is? Boone from Singapore. Yeah, I'm from Germany and uh, you already saw me in the interview at day one. This is already day four, so we had a really, really nice day, race today. So we did a little bit zigzag course um, that you actually could choose freely. So it was really, really tactical and I liked it a lot. I came in as sixth, but because of lack of leading points, I made eighth place, which is um, still really good. This is a provisional uh, result, so we don't really know what happened today. But what was your uh, experience today? I took it easy, made sure that I made goal. It was a soft day, not an easy, not an easy task. I think that was set for all the pilots, but I think uh, it was a doable day. It was enjoyable. And this day four uh, marks uh, a wonderful four days of race for me so far. Yeah, actually we had um, four days. This is day four, as we told. Yesterday got cancelled because we had similar conditions, but uh, the task was not set that well for these conditions. So um, yeah, we, we are actually at task three. And I think it's a really nice place to fly. It's a really nice race. Uh, task setting is good. Um, so I think we will have hopefully more nice days and uh, yeah, thank you for having us here.
तो मैंने पैराग्लाइडिंग स्टार्ट किया था 2003 से कंपटीशन स्टार्ट किया मैंने इंटरनेशनली 2010 से तो तब से करता आ रहा हूँ कंटिन्यूस बीच में विनिंग प्राइज़ भी रहा हूँ मैं इंडोनेशियन चैम्पियन टू में था नेशनल सेकेंड थर्ड था फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंटिन्यूस पाँच साल मैं विन करता रहा उसके बाद में अभी आ, 15 में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था टीम इंडिया रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड कप में उसके बाद में अभी 9 साल के बाद में फिर से हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एक्चुअली मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन में तो हम लोगों को चांस मिला नौ साल के बाद में अगेन वर्ल्ड कप करवाने का तो इस बार हम लोग होस्ट भी कर रहे हैं और मैं पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ इस पर आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्साइटमेंट था सो so, अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है थोड़ा टेक्निकल है ये रेस क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा टेक्निकल चला हुआ है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के पाँचवें दिन प्रतिभागियों को बुधवार को 48 किलोमीटर का कठिन लक्ष्य दिया गया था मौसम के थोड़ा खराब होने के कारण और पहाड़ों के पीछे कम विजिबिलिटी होने के कारण प्रतिभागियों को बिलिंग से एच तक चार बार आने और जाने का लक्ष्य दिया गया था आज के लक्ष्य में ट्वेंटी देशों के सिक्सटी प्रतिभागियों ने भाग लिया था पैराग्लाइडिंग के पाँचवें दिन यू के ऑस्टिन कॉक्स 2243 अंक के साथ पहले स्थान पर रहे और कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर इक्कीस सौ अंक के साथ दूसरे स्थान पर और हंगरी के बेस हेल्स 2160 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे और भारत के रंजीत कुमार 2150 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहे महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकट उन्नीस अंक के साथ पहले स्थान पर जर्मनी की डरिया अल्टी 915 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और ताइवान की हिट्यूज टिंग 890 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रही है टीम वर्ग में पहले स्थान पर जैविक एयर टीम 5414 अंक के साथ पहले स्थान पर और कजाकिस्तान की टीम 5350 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और भारत की टीम ड्रीम टू फ्लाई पाँच हज़ार अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रही है बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के अलावा आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे मंडी घाटी की सुंदर पहाड़ी पर बनी गढ़ माता के बारे में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिलों में शुमार जिला मंडी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है जहां हर ओर बिखरी प्राकृतिक छटा लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है वही धार्मिक श्रद्धा भी लाखों लोगों को यहाँ खींच कर लाती है जिले में कई ऐसे प्राकृतिक खूबसूरत मनमोहक स्थल मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं से इतिहास से समेटे हुए हैं
जिला मंडी घाटी की सुंदर पहाड़ियों के ऊपर गढ़ माँ का एक भव्य मंदिर है जहां पर हजारों लोग प्रत्येक वर्ष मां के दर्शन कर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं धार्मिक आस्था के साथ साथ अद्भुत प्रकृति को समेटे हुए यह स्थान साल भर श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है बीड़ बिलिंग के सुर में परिदृश्यों के बीच बसा माता महेश्वरी गढ़ वाली माता भक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का एक शांत प्रमाण है देवी दुर्गा दिव्य स्त्री ऊर्जा को समर्पित यह मंदिर आध्यात्मिक शांति और आसपास के हिमालय की चोटियों के लुभावने दृश्य प्रदान करता है इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में भंडारे के साथ साथ नौ मेले का आयोजन भी किया जाता है जोश और जुनून के आगे हर सीमा टूट जाती है इसी तरह से आज चुनौतियों की हर सीमा को लांघकर पैराग्लाइडर्स ने आज के मुकाबले को कड़ा बनाया पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के आज के दिन में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी नई चुनौतियों के साथ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के पारायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट